டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த டிஸ்கஷனில் நம்ம போன்ஸ் எவ்வளோதான் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் அது உடையிற உடையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் எப்பவுமே இருக்குது அதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன வகையில் போன் உடையிறத நம்ம பிரித்து பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த டிஸ்கஷனில் பார்க்க போகிறோம் போன் இஸ் செல்லுலர் செல்கள்னால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு அண்ட் இட் இஸ் எ லிவிங் டிஷ்யூ அது பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறத பார்த்தோன்னே அது உயிரில் நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படி கிடையாது இட் இஸ் எ லிவிங் டிஷ்யூ கேபபிள் ஆஃப் குரோத் திருப்பியும் அது வள வளர முடியும் ஸோ இட் இஸ் அ செல்ஃப் ரிப்பேரிங் பொசிஷனில் போன் இருக்குது ஓகே ரீமாடலிங் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இப்போ லிவிங் டிஷ்யூவாக இருக்கிறதுனால நம்முடைய ஆக்டிவிட்டி நடக்க 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 அங்கே டேமேஜஸ் நடக்கும் அந்த ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்னால் வரக்கூடிய டேமேஜஸ்ஸை சரி பண்ணுறதுக்கு பேர் ரீமாடலிங் ஏன்னா இட் இஸ் கால்டு ரீமாடலிங் இது எங்கே நடக்கும்னா அடல்ட் ஸ்கெலிட்டன் அதாவது வளரக்கூடிய குழந்தைகள் வளர்ந்து முடிஞ்சதுக்கு பின்னாடி அப்போ தேமானம் அதிகமாக இருக்காது அதுக்கு பின்னாடி அடல்ட் ஸ்கெலிட்டனில் தேமானம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ தெர் இஸ் போன் டெபாசிட் அண்டு போன் ரீஅப்சார்ப்ஷன் அக்கர்ஸ் அப்போ அடல்ட் ஸ்கெலிட்டனில் எப்பயுமே டெபாசிட்டும் நடக்கும் ரீஅப்சார்ப்ஷன் நடக்கும் ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஏன் நடக்குது உடம்பில் கால்சியம் பற்றலை பாஸ்பரஸ் பற்றலை மீனரல்ஸ் பற்றலை அப்போ ரீஅப்சார்ப்ஷன் போன் வந்து வெளியே போயிடுது அப்போ அதுக்கு ரீடெபாசிட்டும் நடக்கணும் இந்த ரீடெபாசிட் எதனால் நடக்கும் அப்படின்னா ஆஸ்டியோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் மூலமாக்க ஏன்னா இந்த ரீடெபாசிட் எப்பவுமே நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ரீஅப்சார்ப்ஷன் என்ன ஆஸ்டியோகிளாஸ்ட் மூலமாக நடக்கும் ஆஸ்டியோகிளாஸ்ட் எப்போ வேலை செய்ய ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் காரணமாக டேமேஜஸ் நடக்கும்போது என்ன ரீஅப் என்ன அந்த ரீஅப்சார்ப்ஷன் நடக்கும் ப்ளஸ் மீனரல்ஸ் ரீஅப்சார்ப்ஷனும் நடக்கும் ஓகே தீஸ் டூ ப்ராசஸஸ் டூகெதர் கான்ஸ்டியூட் தி ரீமாடலிங் ஆஃப் தி போன் ஓகே ஈவன் தோ தி போன்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங் தே ஆர் ஆல்சோ சஸ்டபிள் டு ஃப்ராக்சர்ஸ் ஆர் பிரேக்ஸ் போன் பிரேக்ஸ் நடக்கும் என்னென்ன டைப் பிரேக்ஸ் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு லாங் போன் இந்த லாங் போனில் இப்படி கிராஸாக ஃப்ராக்சர் ஆகி போச்சுன்னா இட் இஸ் கால் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஃப்ராக்சர் ஓகே அது இல்லாமல் கிராஸாக இல்லாமல் இப்படி குறுக்க மேலேருந்து கீழ் நோக்கி அல்லது கீழேருந்து மேல் நோக்கி குறுக்கால் ஃப்ராக்சர் ஆகி போச்சுன்னா இட் இஸ் கால் ஒப்ளிக் ஃப்ராக்சர் பட் இந்த ரெண்டும் அதே இடத்துல இருக்குது இடம் மாறலை டிஸ்பிளேஸ் ஆகலை so it is non displaced oblique fracture innoru vaga fracture adu transverse ah irundhal seri oblique ah irundhal seri ena ipdi velagiruchina oblique and displaced idu oblique and displaced transverse displace aagalam adu onnu innoru type of fracture spiral fracture and the spiral fracture oda real meaning enna na என்ன இங்கேருந்து மேல் நோக்கி போய் வளைஞ்சி வேறு இடத்துக்கு போயிடுச்சு அப்போ ஏ இந்த எண்டும் இந்த எண்டும் என்ன தனியாக பிரிகிறது ஒன்று ஸ்பைரலாக சுற்றி சுற்றி போய் ஃப்ராக்சர் ஆகிறது தேர் இஸ் கால் ஸ்பைரல் ஃப்ராக்சர் அடுத்து க்ரீன் ஸ்டிக் ஃப்ராக்சர் அது என்ன க்ரீன் ஸ்டிக் ஃப்ராக்சர் அப்படின்னா நம்ம ஹெர்பேசியஸ் பிளான்ட்ஸை என்ன உடச்சோம்னா என்ன ஆகும்னா ஒரு பக்கம் உடஞ்சிடும் இன்னொரு பக்கம் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அது பேர் க்ரீன் ஸ்டிக் ஃப்ராக்சர் இந்த பக்கம் பிரேக் ஆகிடுது இந்த பக்கம் என்ன செய்யுது அப்படியே ஓட்டிகிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி ஃப்ராக்சர் நினச்சின்னா இது தட் இஸ் கால்டு க்ரீன் ஸ்டிக் ஃப்ராக்சர் அடுத்து கம்யூனிகேட்டட் ஃப்ராக்சர் அதனால் கம்யூனிகேட்டட் ஃப்ராக்சர்னால் கீழே ஒரு ஃப்ராக்சர் மேலே ஒரு ஃப்ராக்சர் இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஏன்னா இங்கேயும் ஒரு ஃப்ராக்சர் ஏன்னா நடுவில் இந்த இடத்துல ஃப்ராக்சர் ஆகாமல் என்ன அப்படியே நிற்கிது திஸ் இஸ் கால் கம்யூனிகேட்டட் ஃப்ராக்சர் திஸ் ஆர் ஆல் தி போன் ஃப்ராக்சருடைய டைப்ஸ் ஓகே இப்போ போன் ஹீலிங் இந்த ஃப்ராக்சருக்கு அப்புறம் போன் ஹீல் ஆகுது ஹீல் ஆகிறதுல ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது நாலு ஸ்டேஜாக நடக்குது ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் இன்ஃப்ளமேஷன் இன்ஃப்ளமேஷன் என்ன அர்த்தம் ஃப்ராக்சர் ஆகி போச்சு ஸோ போன் செல்ஸ் ரியாக்ட் டு தி டேமேஜ் அது பேர் இன்ஃப்ளமேஷன் ஏன்னா ரெண்டாவது ப்ராசஸ் சாஃப்ட் கேலஸ் ஃபார்மேஷன் போன் ஸ்ட்ராங்காக ஃபாரதுக்கு முன்னாடி சாஃப்டாக என்ன அதனுடைய செல்ஸ் ரீஸ்ட்ரக்சர் ஆகிறது போன் கேலஸ் ஃபார்மேஷன் அடுத்து ஹார்டு கேலஸ் ஃபார்மேஷன் சாஃப்ட்னஸுக்கு அப்புறம் மினரலைஸ் ஆகி அது ஹார்டாக மாறுது என்ன ஹார்டு கேலஸ் ஃபார்மேஷன் அடுத்து ரீமாடலிங் 
ஃபோர்த்து ஸ்டேஜ் வந்து ரீமாடலிங் என்ன அதில் ரீமாடலிங் அப்படின்னா சாஃப்ட் கேலஸ் ஃபார்மேஷனும் ஹார்டு கேலஸ் ஃபார்மேஷனும் போனுடைய ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஏற்றபடி இருக்காது ஸோ தேட் இஸ் டு பி ரீமாடல்ட் அகை ஓகே இந்த நாலு ஸ்டேஜ் நடக்குது ஃபஸ்ட் இப்போ நம்ம இன்ஃப்ளமேஷன் பற்றி பார்ப்போம் வாட் இஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் த டிஷ்யூஸ் அட் தி சைட் பிகம்ஸ் ஸ்வாலன் பெயின்ஃபுல் அண்ட் இன்ஃப்ளேம்டு அந்த டேமேஜுக்கு ரியாக்ஷன் அது கொடுக்குது அது ஸ்வெல் ஆகிடுது பெயின்ஃபுல்லாக மாறிடுது இந்த இடத்துல இன்ஃப்ளமேட்ரி கண்டிஷன் வரும்போது தேர் இஸ் ஹியூமரேஜ் ஹியூமரேஜ் என்ன அர்த்தம் பிளட் வெசல்ஸ்லேருந்து பிளட் வெளியே வந்துடுது வந்து கிளாட் ஃபார்ம் ஆகிடுது ஏ மாஸ் ஆஃப் கிளாட்டட் பிளட் ஃபார்ம்ஸ் என்ன அது பேர் ஹீமட்டோமா அது பேர் ஹீமட்டோமா மாஸ் ஆஃப் பிளட் கிளாட்டுக்கு பேர் ஹீமட்டோமா அது ஃபார்ம் ஆகிடுது இந்த இடத்த இப்படி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த ஹீமட்டோமா ஃபார்ம் ஆன இடத்துலேருந்து ஆல் செல்ஸ் வித் இன் தி பிளட் கிளாட் டீஜெனரேட் அது டீஜெனரேஷன் அந்த செல்ஸில் ஆரம்பிக்குது அண்ட் டை அது செத்து போயிடுது இதில் இந்த பிளட் கிளாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்ஸும் இப்போ ஆஸ்டியோ கிளாட்ஸ் மூவ் இன் எங்கேருந்து பெரிய ஆஸ்டியத்தில் இருந்து மூவ் ஆகுது ஏன்னா பெரிய ஆஸ்டியத்தினுடைய இன்னர் மெம்பரேன் உள்ள மூவ் ஆகி அந்த செத்து போன செல்ஸு டிஜெனரேட் ஆன செல்ஸை போகிற ரீஅப்சார்வ் தி என்ன டெட் போன் எண் என்ன டெட் போன் எண்ஸ் போன் எண்ட்ஸில் எந்த இடத்துல ஃப்ராக்சர் ஆகி செது போச்சோ அந்த இடத்துலேருந்து இது புறத்தை ரீஅப்சார்வ் பண்ணிடுது இது ஒரு ப்ராசஸ் அடுத்த ஸ்டேஜை நெக்ஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் மீட் அகை